হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে তোমাদের সামনে নতুন একটি টপিক নিয়ে আমি হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে নরমালি আমাদের সামনে যে জেএসসি পরীক্ষা হবে বা বিভিন্ন স্কুলগুলোতে পরীক্ষা হবে সেটা নতুন প্রশ্নপত্রের যে ধরনটা যেটা 150 মার্ক থেকে 100 মার্কসে রূপান্তরিত হয়েছে তো 100 মার্ক নরমালি ইংলিশের মধ্যে কি কি থাকবে না থাকবে সেটা আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন বলা হচ্ছে এখানে 100 এবং আমাদের টাইম থাকবে হচ্ছে সেই 3 ঘন্টা 3 ঘন্টায় আমাদেরকে 100 মার্ক आंसर করতে হবে এবং 100 মার্কের মধ্যে তোমার ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট দুটো একসাথে থাকবে তো এখানে নরমালি আমরা দেখতে পাচ্ছি এ নাম্বার পার্ট হচ্ছে সিন পার্ট আমাদের টোটাল 4টা পার্ট থাকবে এ নাম্বারে হচ্ছে সিন পার্ট বি নাম্বারে আনসিন পার্ট সি নাম্বারে গ্রামাটিক্যাল পার্ট এবং ডি নাম্বারে থাকবে হচ্ছে আমাদের রাইটিং পার্ট এই টোটাল 4টা পার্ট মিলে হচ্ছে আমাদের 100 মার্ক তো এখানে সিন পার্ট মানে আমরা নরমালি বই থেকে হচ্ছে কোনো একটা প্যাসেজ দেওয়া হবে তো এরকম একটা প্যাসেজ এখানে দেওয়া হয়েছে এই প্যাসেজটা প্রথমে আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে এবং এখান থেকে নরমালি আমাদের যেটা आंसर করতে হবে এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার তো আমরা এক নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু এমসিকিউ দেওয়া আছে টোটাল এখানে 7টা এমসিকিউ দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা এক করে মার্ক 7টা মার্ক আমাদের এখানে এমসিকিউ এবং এমসিকিউ এর যে উত্তরগুলো সেগুলো তোমরা প্যাসেজ থেকে পাবে তো এরকম করে টোটাল 7টা এমসিকিউ দেওয়া থাকবে যে অ্যাকুরেট যে উত্তরটা হবে সেই উত্তরটাই তোমরা খাতার মধ্যে লিখবে এরকম করে টোটাল 7টা এমসিকিউ 7টা উত্তর তোমরা খাতার মধ্যে লিখে ফেলবে তো এখন আমরা দেখব তিন নম্বরের মধ্যে কি আছে তিন নম্বরের মধ্যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে একটা প্যাসেজ টাইপের একটা গ্যাপ দেওয়া আছে এই গ্যাপটা হচ্ছে তোমার নরমালি আমাদের যে মেইন বইটা রয়েছে ফটুরে বই রয়েছে সেখান থেকে হয়তো কোনো একটা প্যাসেজ থেকে তোমার পাঁচ লাইনের বা পাঁচটা গ্যাপ হবে এরকম ধরনের কোনো প্যাসেজ তুলে দিবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিভার জিপসির যে প্যাসেজটা রয়েছে যেটা আমাদের ইউনিট সেভেনের মধ্যে রয়েছে তো এরকম এরকম ইউনিট সেভেন বা যে কোনো একটা ইউনিট থেকে তোমার এরকম ধরনের প্যাসেজ তুলে দিবে গ্যাপ আকারে তো এই জন্য আমাদের যে সিন প্যাসেজ যেগুলো রয়েছে সেগুলো ভালো করে আমাদের পড়তে হবে এবং এখানে টোটাল পাঁচটা গ্যাপ থাকবে যার মার্ক হচ্ছে পাঁচ এটাকে বলা হয়ে থাকে উইদাউট ক্লু যেখানে কোনো ক্লু দেওয়া থাকবে না নিজের মতো করে ওয়ার্ড বসিয়ে এবং একটা গ্যাপের মধ্যে একটা ওয়ার্ডই তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে একাধিক ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না এরকম ওয়ার্ড বসে আমাদের নরমালি পাঁচটা গ্যাপ ফিল আপ করতে হবে তো এই ছিল আমাদের সিন পার্ট থেকে এক নং দুই নং এবং তিন নং আশা করি এই তিনটা নং তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কি কি থাকবে এখন আমরা চলে আসবো পার্ট বি যেটা হচ্ছে আমাদের আনসিন পার্ট আনসিন পার্ট বলতে আমরা বুঝি নরমালি তোমাদের টেক্সট বুক বাহির থেকে নরমালি আমাদের প্যাসেজটা দেওয়া হবে তো যখন হচ্ছে আনসিন পার্টে কোনো প্যাসেজ দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আনসিন পার্টে প্যাসেজ থেকে আমাদের চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বারটা আনসার করতে হবে যখন আনসিন পার্টে কোনো প্যাসেজ দেওয়া থাকবে ফার্স্ট টু লাস্ট প্যাসেজটা আগে ভালো করে পড়তে হবে যাতে করে তোমার চার নাম্বার এবং পাঁচ নাম্বার যখন আমরা অ্যান্সারিং করব ইজিলিভাবে আমরা সেই জিনিসগুলোতে খুঁজে পেতে পারি তো এরকম আমাদের প্যাসেজটা ফার্স্ট টু লাস্ট পড়তে হবে এবং এখান থেকে আমাদের চার নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা টেবিল দেওয়া আছে যেটাকে আমরা বলে থাকি ইনফরমেশন ট্রান্সফার যেটা তোমরা অনেকেই হয়তো করেছো তো এই ইনফরমেশন ট্রান্সফার টোটাল পাঁচটা দেওয়া থাকবে পাঁচটা গ্যাপ তোমাদের ফিল আপ করতে হবে পাঁচটা ইনফরমেশন তোমাদেরকে ফিল আপ করতে হবে প্রত্যেকটা মার্ক এক করে পাঁচ মার্ক তো এখানে দেখো কন্টিনেন্ট অথবা কান্ট্রি দেওয়া আছে ফার্স্ট স্টেপে সেকেন্ড স্টেপে পপুলেশন দেওয়া আছে থার্ড স্টেপে পার্সেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন জনসংখ্যার যে পার্সেন্টেজটা রয়েছে বিশ্বের মধ্যে সেটা আমাদের লিখতে হবে তো এক নাম্বার আমাদের দেওয়া আছে থার্ড নাম্বার পার্ট মানে পার্সেন্ট অফ ওয়ার্ল্ড পপুলেশন তো সেখানে আমাদের কতটুকু পার্সেন্ট রয়েছে জনসংখ্যার সেটা আমাদের এক নাম্বারে ফিল আপ করতে হবে ঠিক এরকমভাবে যে নাম্বার পার্টের মধ্যে যে নাম্বারিংটা থাকে যেমন দুই নাম্বারটা আছে পপুলেশনের মধ্যে তার মানে জনসংখ্যা এখানে উল্লেখ করতে হবে তিন নাম্বারটা আছে আবার কান্ট্রির মধ্যে কোন দেশ সেটা উল্লেখ করতে হবে তো এরকমভাবে টোটাল তোমরা পাঁচটা আনসার করবে এবং এই টোটালটার আনসার তোমরা অবশ্যই প্যাসেজের মধ্যেই পাবে তো এই জন্য প্যাসেজটা ভালো করে তোমাদেরকে ফার্স্ট টু লাস্ট রিডিং পড়তে হবে যাতে করে তোমাদের খুঁজে পেতে এগুলো সুবিধা হয় তো এরকম পাঁচটা থাকবে আমাদের পাঁচ মার্ক এখানে তো এখানে দেওয়া আছে পাঁচ নাম্বার দেখবো এখন আমাদের কি কি থাকবে পাঁচ নাম্বারটার মধ্যে এখানে বলছে রিড দ্য প্যাসেজ অ্যাগেন প্যাসেজটা আবার পড়তে বলা হয়েছে অ্যান্ড রাইট ওয়েদার দ্য স্টেটমেন্টস আর ট্রু অর ফলস গিভ কারেক্ট অ্যান্সার ইফ দ্য স্টেটমেন্ট ইজ ফলস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রু ফলস 
এখানে বলা হচ্ছে এবং এখানে আরো বলা হচ্ছে যে যে সেন্টেন্সটা তোমার ফলস হবে সেটা কার্ড অ্যানসার লিখতে হবে তো এরকম ভাবে আমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স থাকবে পাঁচটা সেন্টেন্সের মধ্যে যেটা ট্রু হবে সেটা ট্রু লিখতে হবে আর যেটা ফলস হবে সেটা ফলস লিখে ফলসে কারেক্ট আনসার কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে অনেকে ফলসে কারেক্ট আনসার লিখে না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার দেওয়া হবে না তো এরকম হবে পাঁচটা সেন্টেন্স থাকবে পাঁচটা ট্রু ফলস থাকবে একটাতে এক করে মার্ক টোটাল পাঁচ মার্ক এখানে তো আমরা চলে আসবো ছয় নাম্বার কি থাকবে আমরা দেখবো ছয় নাম্বারটাও আনসি না আমাদের ছয় নাম্বারটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের উইথ ক্লু একটা গ্যাপ দেওয়া আছে ক্লু দিয়ে একটা গ্যাপ দেওয়া আছে প্যাসেজ আকারে তো এরকম টোটাল দেওয়া থাকবে তোমার এখানে বলা হচ্ছে রিড দ্য টেক্সট বিলো যে প্যাসেজটা এখানে দেওয়া আছে গ্যাপ আকারে সেটাকে পড়তে বলা হচ্ছে অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপ ইউজিং ক্লুজ ফ্রম দ্য বক্সেস এখানে বক্সের মধ্যে যে ক্লুগুলো আছে সেগুলো দিয়ে নর্মালি তোমার এই গ্যাপগুলো ফিল আপ করতে হবে দেয়ার আর মোর ওয়ার্ডস দ্যান নেসেসারি এবং এখানে বলা হচ্ছে দেয়ার আর মোর ওয়ার্ডস দ্যান নেসেসারি তোমার নর্মালি প্রয়োজনের থেকে বেশি ওয়ার্ড এখানে উল্লেখ করা আছে নর্মালি এখানে আমাদের দশটা গ্যাপ থাকবে প্রত্যেকটা হাফ করে মার্ক এবং দশটা গ্যাপের জন্য হচ্ছে আমাদের পাঁচ মার্ক তো এখানে একটা গ্যাপের জন্য হাফ করে মার্ক থাকবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশটা গ্যাপ কিন্তু আমাদের ক্লু দেওয়া থাকবে হচ্ছে বারোটা ক্লু তার মানে কি যে কোনো দুইটা ক্লু আমাদের বাদ যাবে তো এরকম করে তোমাদের হচ্ছে এ থেকে যে পর্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড একটা গ্যাপের জন্য তোমার একটা ওয়ার্ডই এই ক্লু থেকে ইউজ করতে পারবে একের অধিক তোমরা ইউজ করতে পারবে না মানে একটা ক্লু ডাবল ইউজ করা যাবে না তো এরকম ভাবে তোমরা হচ্ছে নর্মালি এ থেকে যে পর্যন্ত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডগুলো নিয়ে এই দশটা গ্যাপ তোমরা ফিল আপ করবে নেক্সট আমরা চলে আসবো সাত নাম্বার সাত নাম্বার বলা হচ্ছে যে এখানে আরো একটা গ্যাপ দেখতে পাচ্ছি প্যাসেজ আকারে গ্যাপ দেওয়া আছে এবং এটা হচ্ছে উইদাউট ক্লু এখানে কোনো ক্লু দেওয়া থাকবে না এবং এখানে নর্মালি যে ওয়ার্ডটা বসবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ওয়ার্ডটা সেটা তোমাকে নিজ মানে নিজে বুঝে নর্মালি এই ওয়ার্ডটা বসায় এই গ্যাপটা ফিল আপ করতে হবে তো এখানে দেওয়া হচ্ছে রিড দ্য টেক্সট বিলো আবার সেই প্যাসেজটা পড়ার কথা বলা হচ্ছে অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ ওয়ার্ডস দ্যাট আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ ওয়ার্ডস দ্যাট আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ওয়ার্ডটা বসবে এরকম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বসিয়ে এখানে গ্যাপটা ফিল আপ করতে হবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল পাঁচটা গ্যাপ দেওয়া আছে পাঁচটা গ্যাপের জন্য এখানে পাঁচ মার্ক তা মানে কি প্রত্যেকটা গ্যাপের জন্য একটা একটা করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড বসিয়ে তোমার এই পাঁচটা গ্যাপ ফিল আপ করতে হবে এবং অনেকে অনেকে হয়তো ধারণা করতে পারবে অনেকে চিন্তা করে যে এই গ্যাপটা যে আমরা করব এখানে কোনো প্যাসেজ তুলতে হবে কি না এখানে যখন আমরা গ্যাপগুলো আনসার করব তখন শুধুমাত্র আমরা এ বি সি ডি ই শুধুমাত্র এ বি সি ডি ই লিখে যে উত্তরটা হবে সে উত্তরটা আমরা লিখে দেব কোনো প্যাসেজ তোলার এখানে দরকার নেই তো বিবার সাত পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে ওয়ান টু সেভেন আমাদের কি কি নর্মাল টপিকগুলো থাকবে এখন চলে আসবো আমরা আট নাম্বার আট নাম্বারের মধ্যে দেখতেই পাচ্ছি যে এখানটা ম্যাচিং দেওয়া আছে এখানে কলাম এ এবং কলাম বি দুইটা কলামের এখানে ম্যাচিং দেওয়া আছে এবং টোটাল পাঁচটা এখানে মানে এক দুইটা পার্ট দেওয়া আছে দুইটা পার্ট থেকে আমাদের সঠিক সঠিক মানে অপ কলম বি থেকে আমাদের সঠিক পার্টটা নিয়ে আমাদের একটা সেন্টেন্স এখানে ফিল আপ করতে হবে তো এখানে নর্মালি হচ্ছে আমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স এখানে করতে হবে পাঁচটা সেন্টেন্সের জন্য পাঁচ করে মার্ক একটাতে এক করে মার্ক এখানে নর্মালি যে ম্যাচিংটা করার সময় অনেকে যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র তারা নাম্বারিং দেয় সেই নাম্বারিংটা না দিয়ে যেমন এক্সাম্পল আকারে বলতে পারে যেমন এ প্লাস থ্রি তো এ প্লাস থ্রি পর্যন্ত অনেকে সীমাবদ্ধ রাখে অনেকে সেন্টেন্সটা লেখে না ফুললি তো ফুললি সেন্টেন্স না লিখলে কিন্তু নর্মালি এখানে কোনো মার্কস তোমরা পাবে না বা অনেক সময় হাফ মার্ক তোমাদের কেটে দেওয়া হয় তো তোমরা হচ্ছে এখানে যেমন প্লাস আকারে লিখতে হবে সাপোজ এ প্লাস থ্রি আমি লিখলাম তো এর যে সেন্টেন্সটা রয়েছে আর থ্রি এর যে সেন্টেন্সটা রয়েছে এই পুরোটা সেন্টেন্স কিন্তু আমাকে পরবর্তীতে একসাথে লিখতে হবে আর কেউ যদি পুরো সেন্টেন্সটা একসাথে লেখো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি প্লাস দিতে না চাও প্লাস না দিয়ে যদি সেন্টেন্স লিখতে চাও সেভাবে হবে তো আট নম্বর এরকম ভাবে আমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে এখানে পাঁচ মার্ক তো আমাদের পার্ট এ আর পার্ট বি আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ এখন আমরা চলে আসবো পার্ট সিতে পার্ট সি এখানে দেওয়া আছে গ্রামাটিক্যাল পার্ট সিনেমা পার্টে আছে গ্রামাটিক্যাল পার্ট এখন আমরা দেখবো যে গ্রামাটিক্যাল কি কি টপিক নর্মালি আমাদের নতুন সিলেবাসে আওতাভুক্ত করা হয়েছে তো নাইন নাম্বার যে কোশ্চেন নাইন নাম্বারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিড দ্য
প্রত্যেকটা হাফ করে মার্ক তো হাফ করে টোটাল পাঁচ মার্ক এখানে রয়েছে তো সাফিক্স প্রিফিক্স ব্যবহার করে তোমার নর্মালি এই নয় নম্বরের যে গ্যাপগুলো রয়েছে এই গ্যাপের যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে ব্র্যাকেটের মধ্যে সেই ব্র্যাকেটের ওয়ার্ডগুলো তোমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে তো এখন আমরা চলে আসবো দশ নম্বরের মধ্যে কি বলা হয়েছে দশ নম্বরে বলা হয়েছে ফিল ইন দ্য গ্যাপস অব দ্য ফলোইং টেক্স উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস তো উপযুক্ত যে আর্টিকেলগুলো রয়েছে এ অ্যান্ড অর দ্য অ্যান্ড পুট এ ক্রস ফর জিরো আর্টিকেল তো নর্মালি আমরা আর্টিকেলের মধ্যে হচ্ছে কখনো এ কখনো এন অথবা দা আর যদি এ তিনটার একটাও না বসে সেক্ষেত্রে নো আর্টিকেল আমাদের ইউজ করতে হবে তো এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি টোটাল দশটা গ্যাপ থাকবে প্রত্যেকটা হাফ করে মার পাঁচ মার্ক এখানে তো এই জন্য আমাদের টোটাল দশটা যে গ্যাপ কোনটার মধ্যে কোনটা বসবে সে রুলস মেনটেন করে তোমরা আর্টিকেলগুলো ফিল আপ করবে আর যেখানে এ অ্যান্ড দা কোনটাই বসবে না সেখানে আমরা নো আর্টিকেল ইউজ করব তো দশ নম্বর থাকবে হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল পার্ট দশটা গ্যাপ যার মার্ক হচ্ছে ফাইভ এখন আমরা এগারো নম্বর দেখবো যে এগারো নম্বর নর্মালি আমাদের কি অ্যান্সার করতে হবে তো এখানে বলা হচ্ছে চেঞ্জিং দ্য চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস অ্যাজ ডাইরেক্টেড ইন দ্য ব্র্যাকেট তো ব্র্যাকেটের মধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স দেওয়া আছে তো নর্মালি যেটা ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেরকমভাবে সেন্টেন্সটাকে আমরা পরিবর্তন করতে হবে এরকমভাবে টোটাল আমাদের পাঁচটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে বিভিন্ন ফর্মের তো পাঁচটা সেন্টেন্স ব্র্যাকেটের মধ্যে যেভাবে পরিবর্তন করতে বলা হবে তোমাদেরকে ঠিক সেরকমভাবে পরিবর্তন করতে হবে এরকম পাঁচটা সেন্টেন্স প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের জন্য এক করে মার্ক থাকবে পাঁচটার জন্য এখানে পাঁচ মার্ক নেক্সট আমরা চলে আসবো হচ্ছে বারো নম্বর সেখানে বলা হচ্ছে রি রাইট দ্য ফলোইং প্যাসেজ চেঞ্জিং দ্য ফর্ম অফ স্পিচ তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ন্যারেশন টাইপের একটা দেওয়া আছে প্যাসেজ ন্যারেশন যেটা বলা হয়ে থাকে তো ওই প্যাসেজ ন্যারেশনটাকে তোমাকে পাঁচটা সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে পাঁচটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে যার জন্য তোমার মার্ক হচ্ছে পাঁচ মার্ক ঠিক আছে তো এখানে প্যাসেজ ন্যারেশনটা তোমার এখানে মার্ক থাকবে হচ্ছে পাঁচ তো আমরা এগারো নম্বর দেখতে পাচ্ছি তোমার ট্রান্স ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য সেন্টেন্স থাকবে বারো নম্বর থাকবে হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশন থাকবে এখন চলে আসবো আমাদের তেরো নম্বর তেরো নম্বরে নর্মালি কি বলা হচ্ছে ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন ক্যাপিটাল লেটার্স অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন মার্কস অ্যাজ নিডেড ইন দ্য ফলোইং প্যাসেজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপিটাল লেটার বসাতে হবে এবং পাঞ্চুয়েশন মার্কস বসাতে হবে যেখানে যেটা দরকার লাগবে এরকম ক্যাপিটাল লেটার এবং পাঞ্চুয়েশন মার্কস দিয়ে তোমার টোটাল দশটা এরকম থাকবে পূরণ করার মতো দশটা চেঞ্জিং পার্ট থাকবে তো এই দশটার জন্য তোমার হাফ করে মার্ক টোটাল পাঁচ মার্ক এখানে তো তেরো নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্যাপিটাল লেটার আর পাঞ্চুয়েশন যুক্ত করে যে প্যাসেজটা দেওয়া থাকবে তোমার এটা পরিবর্তন পরিবর্তন যেটা করতে হবে যেখানে যেটা নাই সেখানে সেটা অ্যাড করে দিয়ে টোটাল এখানে থাকবে হচ্ছে দশটা পরিবর্তনের এরকম সিস্টেম থাকবে সেটা তোমাকে পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রত্যেকটা জন্য হাফ করে মার্ক পাবে এবং দশটার জন্য হাফ করে টোটাল পাঁচ মার্ক এখানে তো সি নাম্বার পার্ট পর্যন্ত ভিউয়ার্স আমরা দেখতে পেয়েছি সি নাম্বার পার্ট আমাদের ছিল গ্রামাটিক্যাল পার্ট এবং আমরা এখন চলে আসবো ডি নাম্বার পার্টে যেটা হচ্ছে আমাদের রাইটিং পার্ট তো রাইটিং পার্ট আমাদের নর্মালি অনেক কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তো কি কি রাইটিং পার্ট নর্মালি আমাদের পরীক্ষার মধ্যে থাকবে সেগুলো আমরা এখন দেখবো তো চোদ্দ নম্বর যেটা বলা চোদ্দ নম্বর যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ডায়লগ এখানে চাওয়া হয়েছে সাপোজ ইউ আর সামিয়া অ্যান্ড চ্যাটিং উইথ ইউর কাজিন আর সুবর্ণ মেক আর ডায়লগ উইথ হিম অর হার অ্যাবাউট ফোক সংস তো ফোক সংস নিয়ে হচ্ছে একটা ডায়লগ লিখতে বলা হয়েছে এখানে চোদ্দ নম্বরের মধ্যে তো এরকম বিভিন্ন টপিকের ডায়লগ তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে থাকতে পারে তো যেটা নিয়ে তোমাদের লিখতে বলা হবে তো সেরকমভাবে তোমার ডায়লগটা ফিল আপ করবে মানে ডায়লগটা তোমরা কমপ্লিট করবে লেখা এবং ডায়লগের জন্য মার্ক থাকবে তোমাদের হচ্ছে দশ মার্ক তো চোদ্দ নম্বর হচ্ছে আমাদের ডায়লগ রাইটিং যেটা এখন আমরা দেখবো যে পনেরো নম্বরের মধ্যে আমাদের কি থাকবে পনেরো নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ইউ হ্যাভ ইনভাইটেড সাম ফ্রেন্ড আচ্ছা যাই হোক পনেরো নম্বরের মধ্যে তোমাদের থাকবে হচ্ছে একটা ইমেল সেই ইমেলটা থাকতে পারে ফর্মাল ইমেল অথবা ইনফর্মাল ইমেল তো নর্মালি যে টপিক নিয়ে তোমাদের ইমেলটা লিখতে বলা হবে তোমরা সেই টপিকটা নিয়ে ইমেলটা লিখবে যদি অ্যাড্রেস এখানে মেনশন করা থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেস বা যাকে পাঠাতে হবে তার আইডি যদি এখানে মেনশন করা থাকে সেটা দিয়ে তোমাদেরকে নর্মালি ইমেলটা কমপ্লিট করতে হবে তো এখানে ইমেলের জন্য মার্ক হচ্ছে দশ মার্ক তো আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইটিং পার্টের চোদ্দ নম্বর থাকবে হচ্ছে আমাদের একটা ডায়লগ আর পনেরো নম্বর থাকবে হচ্ছে আমাদের একটা ফর্মাল অথবা
ইমেল আর প্যারাগ্রাফ পড়লে কিন্তু নরমালি হচ্ছে এবং রাইটিং পার্ট থেকে নরমালি তোমাদের মার্ক থাকবে হচ্ছে 30 মার্কস তো এখানে আমাদের লাস্ট পার্ট যেটা সেটা প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ লিখতে 16 নাম্বার যেটা সেটা মধ্যে আমাদের প্যারাগ্রাফ টা লিখতে হবে এবং 16 নাম্বার দিয়ে নরমালি কিন্তু আমাদের 100 মার্কের যে প্রশ্নটা সেটা শেষ হবে সো আশা করি ভিউয়ার্স তোমরা বুঝতে পেরেছো যে 100 মার্কসটা কিভাবে আমাদের পরীক্ষার মধ্যে থাকবে তো এরকম স্টাইলে নরমালি আমাদের জিএসসি পরীক্ষাটা দিতে হবে তো যদি তোমরা বুঝতে পেরে থাকো তাহলে এই ভিডিওটি অবশ্যই তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা জানে না তাদেরকে অবশ্যই জানার ব্যবস্থা করবে এবং আমাদের যে চ্যানেলটি রয়েছে সেটার চ্যানেলের মধ্যে ভিডিওগুলো আপলোড হচ্ছে সেগুলো অবশ্যই তোমরা দেখবে এবং যদি দেখে তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে শেয়ার করবে এবং কারো কোনো কিছু জানার থাকলে বা কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্টস করবে সবাই ভালো থাকবে